Okay, so let's start. Thank you, Vision, for uh, being here also this night. And uh, you can begin when you want. Okay. So good evening to everybody. Uh, thank you, Eduardo, for hosting the conference. And well, today we are going to speak about denoising, but uh, denoising not as we understand in in a classical approach. Ok, eh, questa sera parleremo di riduzione del rumore, denoising, ma eh, non inteso come approccio standard. Yes, um, uh, I, I will be showing an example with my images. Uh, and it's, it's a six, uh, uh, an image composed of six different filters. So in that case, in that case, it's much, uh, it's much more complex to manage the noise of, of each image. Ok, eh, ci farà vedere un esempio eh, preso da una sua immagine, è un'immagine composita di ben sei filtri, per cui eh, in questo caso la riduzione del rumore è ancora più critica, è ancora più difficile. Yes, um, and uh, I want to, to make you understand that my approach is not to, um, to apply the denoising as a finishing step. Ecco, eh, ci tende a specificare che il suo approccio al denoise non è applicarlo come eh, passo finale di rifinitura dell'immagine. Yes, my approach to denoising is as a structural uh, step in the, in, the, in the processing workflow. So it allows you to merge images as, as, you, uh, as you make your, your processing steps. Ok, eh, sostanzialmente il suo approccio è eh, un approccio strutturale eh, durante la fase di composizione dei vari filtri eh, per creare poi l'immagine finale. Yes, first we will focus on, on a classical approach where we will use Uh, TGV denoise and then we, we will be working on my on my example where we will be using a, a multi scale uh, median transform. Ok, quindi prima vedremo un approccio standard utilizza, utilizzando TGV denoise eh, dopodiché eh, utilizzando la sua immagine utilizzerà invece eh, multi scale eh, Um, <laughs> Multi-scale median transform, the multi MMT. Multi-scale trans transform, sorry. <laughs> okay, let me, show you, <laughs> let me show you this little presentation. Okay, vediamo la presentazione. Well, here, here we have uh, an LRGB image. Questo okay. è un'immagine RGB. And here, I don't know if you can see it, and maybe too much compression. Uh, yeah, I, I, there is a, a lot of compression, but we can see the noise barely. Yeah, but it, it doesn't make any difference, I think. <laughs> no, no. Okay, no. Well, in, 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 next time I, I, I will be using more, more Zoom. Okay. Okay, so in this image we will use TGV denoise, okay? Okay, so questa immagine utilizzeremo TGV denoise. But in, in my own image, we will be uh, combining six different channels. Uh, first, we have, yeah, okay. first, we have a, a narrow band image of H alpha and oxygen free. Ok, quindi uh, andrà a fondere un'immagine in banda stretta con H alpha e oxygen 3. And then we have the classical RGB filters. Plus an infrared filter. Ok, eh, quindi i fili, filtri RGB standard più un filtro infrarosso. Yes, um, first we compose the RGB with the infrared. Prima si farà la composizione dell'RGB con l'infrarosso. 
and then we we assemble all the broadband data with the narrowband data. Dopodiché si andrà ad assemblare eh, il, la banda larga, quindi RGB infrarosso, con la banda stretta e quindi H-alfa e ossigeno 3. Ok, so this is the picture. This is, this is only the narrowband picture. Questa okay. è l'immagine in banda stretta. As, as usual, uh, red is H-alpha and the oxygen 3 goes to the green and, and, and blue channels. Ok, eh, qui classica composizione H-alpha nel rosso e ossigeno 3 nel verde e nel blu. By integrating this image with the broadband data, we can visualize uh, much better the star colors. Ok, integrando l'immagine con i dati in banda larga si possono vedere decisamente meglio le, i colori delle stelle. And also we can see now the, the diffuse galactic nebulae. E si possono vedere anche eh, le nebulose galattiche diffuse, l'integrated flux nebula. And also a, lo a lot of um, little galaxies that are seen all over the image. E anche parecchie galassie che possono essere viste in tutta l'immagine. And you can see also some little red dots that are very, very far galaxies. E si possono vedere anche eh, dei puntini rossi che sono galassie estremamente lontane. Yes, they, they, some of them only emit in the infrared. You cannot see anything in the red. Sono galassie talmente lontane che di fatto le potete vedere solo nell'infrarosso, non si vedono in, negli altri canali a banda larga. So, when we want to, to merge all this data in a single image, we should, at, at the end, visualize six different colors only through three primary colors. Ecco, per assemblare eh, questi sei filtri, noi dobbiamo essere di fatto in grado di visualizzare sei colori in un'immagine a tre colori in tricromia. Yes, and what, what happens here? What's the problem here? The problem is that the narrowband and the broadband images are very, very different. Il problema grosso qui è che l'immagine in banda stretta e quella in banda larga sono molto diverse le une dalle altre. E uno dei problemi è che il noise level in the narrow band image è molto, molto high perché the, the nebula è molto, molto fine. Il problema qui è che i dati, il livello di rumore nei dati in banda stretta è molto molto alto perché eh, la nebulosa è molto debole. So here we are looking at the, at the final composite. Here we compose the, we, we, we place the broadband stars over the narrowband nebula. Ecco, qui vediamo di fatto le stelle in banda larga sovrapposte con la nebulosa in banda stretta. And I think you can see it clearly now because each star has a noiseless halo around. Lo si vede bene perché eh, ogni stella ha un, elo, un alone senza rumore intorno. Yes, and this also happens on the background areas. E questo succede anche sulle zone di background. So, when we merge these two images, it seems that, that you simply paste the broadband data over the narrowband data. E di, di fatto, eh, c'è qualcun altro che ha aperto il microfono, scusate che lo chiudo. Sorry. Ok. Eh, se fate una composizione di questo tipo, apparentemente sembra, è, è come se voi aveste di fatto appiccicato le stelle in banda larga sopra l'immagine in banda stretta. So, my approach uh, with the noising is to equalize 
the noise level in both images. Quindi il suo approccio è di equi equalizzare il livello di rumore su entrambe le immagini. When, when you apply this denoise, then you have a good merging. Ok, se applicate questa tecnica, quindi di equalizzare i livelli di rumore, come potete vedere, ottenete un'ottima immagine, cambia radicalmente direi. So, the goal of, of these denoising techniques is to, to make it appear that the merging never happened. Lo scopo di questa tecnica è, è quello di far sembrare che l'unione non sia mai avvenuta. So, when we apply this denoising in this example, well, we have here the, the, the overall workflow and the merging process. Ok, qui avete il workflow generale con il processo di fusione e adesso andremo a scoprire in quali passi vengono effettuati le operazioni di denoising. First, I denoise the infrared image because it's much noisier than the broadband RGB. Quindi per prima cosa andrà a fare il denoising dell'immagine infrarossa perché è molto più rumorosa rispetto all'immagine RGB. And I apply this denoising just before the merging of, of all the, the broadband components. E lo applica subito prima di fare la fusione eh, di tutta l'immagine in banda larga. And then for the final composite I apply Again, again, a uh, denoising of both the broadband and the narrowband images. Dopodiché, yeah. prima della fusione tra l'immagine in banda stretta e quella in banda larga, applica a ciascuna immagine uno step di denoising prima di fonderle. So, always bef before merging two images, you apply denoising to equalize the, the noise levels of the images. Quindi, Tutte le volte che dovete fondere due immagini, prima della fusione di due immagini, applicate un passaggio di riduzione del rumore. And we should also take into account that this is very specific for this example, that I applied the first denoising in the linear state because the broadband components were merged, merged while the image was still linear. Quindi il primo step di denoise sull'immagine infrarosso è stata applicata in fase lineare perché la fusione tra RGB e infrarosso è avvenuta in fase lineare. And then the, the second and third uh, denoising steps were applied while the images were already non-linear, after the stretching. Quindi, eh, gli ultimi due step di denoise sull'immagine in banda stretta e sull'immagine in banda larga estesa, dice, chiamiamola così, sono stati applicati in fase non-lineare, quindi dopo la fase di stretching. Ok, so first we, we review the EC case. The EC case with TGV and L, an LRGV image, ok? Ok, prima vedremo il caso semplice utilizzando TGV di noise con un'immagine LRGB. Ok, this is the LRGB composite. Ok, we have finished this image here. We applied these steps, you will see. First, we calibrate the color of the picture, then we stretch with histograms, Then we compress the dynamic range, then we apply the L to the RGB image, and the last step is to, um, to apply a contrast adjustment by increasing the color saturation and the overall contrast of the image. Okay, uh, can you open the history please? So I translate. Yes, the yes, <laughs> sure, sure. <laughs> I don't remember all. all. <laughs> yeah. um, i passi effettuati, quindi questa è l'immagine finale, eh, LRGB, Il, la prima cosa è stata la calibrazione colore, 
dopodiché eh, con un histogram transformation è stata, tra è stata fatta la delinearizzazione quindi HDR multiscale transform per la compressione del range dinamico poi con channel combination è stato integrato l'immagine di luminanza ed infine è stata applicata una curva di contrasto con Curves Transformation. Thank you. I, 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 can, I can navigate the steps if you want. This is uh, after stretching, the dynamic range compression, the L, okay. and the curves. Ok. Questi okay. erano i passi effettuati durante le fasi di... di elaborazione. So the last step in this image is to denoise. L'ultimo passo in questa immagine è eh, fare la riduzione del rumore. Uh, oh yes, we can see the, the noise. Okay. Yes. And there is a lot of chrominance noise. C'è un sacco di rumore in crominanza, quindi rumore cromatico. Please take, take into account that uh, because of the video compression, uh, you don't see really the, the saturation of that, of that color noise, but it's much stronger. Ok, eh, a causa della compressione video dovuta alla trasmissione eh, si perde un pochino di saturazione del colore, per cui eh, non si vede, ma è veramente molto saturo. Anyway, we can see it uh, quite well. Yeah. We, we see a lot of colors. Yes. <laughs> okay, so we go to favorites and we will work with TGV denoise. Okay, quindi andremo nei favorites, apriamo TGV denoise e lavoreremo con questo. In many, many cases, this is uh, a very easy to use tool. Sorry, a very? In, very, in, in many, many cases, this is a very easy to use tool. Ah, in moltissimi casi, questo è uno strumento estremamente facile da usare. The, the first thing we should decide is, if, is whether to apply in RGB, in RGB mode on, in, or in CLAB. Ok, il primo passo è decidere se applicarlo in modalità RGB o in modalità CLAB. Quindi o in, sui tre canali RGB oppure in, separatamente su luminanza e crominanza. Yes. So uh, we decide this by visualizing separately the, the luminance and the crominance. Let's see the luminance. Ok. okay. Lo decidiamo andando ad analizzare separatamente luminanza e crominanza. Questa è la luminanza. And this is the chrominance. E questa è la chrominance. You can see that the chrominance has a huge amount of, of noise compared to, to the luminance. Come potete well, vedere? lightness, please. Uh, Light, sorry. Yes, yes, right. Uh, come potete vedere, il uh, canale di chrominance, di crominanza, è molto più rumoroso rispetto al canale di lightness. This means that we really need two different uh, denoising levels. Questo significa che dobbiamo utilizzare due diversi livelli di denoise sulla lightness e sulla chrominance. So we choose to split the denoising between uh, lightness and chrominance. E quindi decidiamo di dividere il denoise su lightness e chrominance. First we go for the easier, the easier one, which is the chrominance. So we uncheck the apply of the lightness and we all only apply it to the chrominance and visualize the chrominance here. Quindi come primo step decidiamo di eh, affrontare quello un po' più semplice. Quindi temporaneamente disattiviamo la lightness e quindi lavoreremo solo sulla chrominance in questa fase eh, applicando quindi andando quindi a visualizzare il canale di chrominance eh, per lavorare in maniera mirata su questo canale. And in most of the cases you only need to work with this value. 
nella maggior parte dei casi avrete bisogno di lavorare solo sul valore di edge protection. Yes, this, this parameter decides uh, which structures are uh, significant in the image to, to apply the, the denoising. Ok, questo parametro di fatto eh, definisce quelle che sono le strutture significative all'interno dell'immagine eh, per quanto riguarda eh, la riduzione del rumore. And now you will see how it works. To, con to configure it, we have here an exponent of 10 and here a multiplier. Ok, eh, a destra c'è una potenza di 10 e invece sul, sullo slider vedete un moltiplicatore. Quindi di fatto... So the number here, you, you will see that the, the edge protection changes. The number here changes the number of zeros and here we change the multiplier. Ok? Ok. So... Let's, let's put a very, very low number and you will see what happens. Molto basso e vediamo che cosa succede. Oh, uh, well, one second. You will see that nothing happens here. Vedete che non è successo nulla. This is because the first, the, the edge protection is too low. Questo perché la edge protection è troppo bassa. Um, one second. Uh, let me launch an, an, an application so you can see which keys uh, I'm pressing, ok? Ok, lancio un'applicazione per far vedere quali tasti lui sta premendo. One second. Ok, so now we start to, to increase, to decrease the number of zeros by increasing this value. Quindi noi adesso andremo a diminuire il numero di zeri aumentando eh, il valore dell'esponente. Still anything, ok? Non nulla. Let me put minus 2. Uh. Now we have a strong denoising. Ora abbiamo un denoising forte. Um, let's go to another part. Maybe here. Or... Can you see the stars here? Yes, eh, si vedono le stelle in, in questa immagine. Ok, we are completely deleting everything. Ecco, in, con il ledge protection così alto stiamo cancellando tutto. So, now I put minus 3. Quindi mettiamo meno 3. And now we are close. Vedete che adesso siamo vicini alla soluzione. Ok, uh, take into account that I'm focusing on a background area. Tenete presente che eh, ci stiamo focalizzando su una zona di fondo cielo. Ok, so now I increase the, the multiplier. Ora che abbiamo definito eh, l'esponente, andiamo ad aumentare il moltiplicatore. Ok, you can see here the stars. Vedete le stelle? Sì, yes, we can see it. Ok. Ok. Now, more or less, this is the, the, the denoising we need. Ok. Quindi più o meno questo è il denoising sulla crominanza di cui abbiamo bisogno. Yes, the, the mask will, will, will be later. Look, look at the galaxy. Guardate la galassia. We are losing a lot of detail here. 
stiamo okay. prendendo un sacco di dettaglio qui. Ma non worry, because we are focusing on the background for now. Ma non preoccupatevi perché ci stiamo focalizzando sul background in questo momento. Now we go to the lightness. Ora andiamo sulla for, lightness. For the moment we uncheck the apply to the chrominess just to be faster and we check the lightness. Quindi per adesso disattiviamo la chrominess giusto per eh, andare più veloci e attiviamo eh, l'apply sulla lightness. And now you can see also that this is too strong. Vedete che in questo caso è troppo forte. Now minus 2 and let's see this. We are close now. Siamo vicini. Maybe around here. Okay. A little more. Un pochino di più. Ok, if you go to, to the core of the galaxy, Se you will see that we are destroying a lot of detail. Se andiamo a vedere sul core della galassia, notate che stiamo distruggendo parecchi, parecchi dettagli. But the, the background is now very good. Ma Let me show you the three components. Quindi il fondo cielo è buono e quindi andiamo a vedere come funziona su tutte le componenti. Ok, so now, because we want to protect the objects and the core of the galaxy, we will be using a mask. Ok, per proteggere eh, le stelle e il core della galassia utilizzeremo una maschera. And this mask is simply the luminance after stretching. E questa è semplicemente la luminanza dopo lo stretching. This mask will select the core of the, of the galaxy, but we want to protect the core of the galaxy, so we need to invert the mask. Ok, questa immagine ovviamente seleziona il core della galassia perché è bianca sulla galassia. Quindi noi semplicemente andiamo a invertire la maschera in modo tale da proteggere la galassia e applicare il denoise sul fondo cielo. Sorry, I didn't apply the mask. Ok, non ha applicato la maschera. Ok, so we denoise the background, but we preserve all the detail here. Ok, quindi abbiamo uh, ridotto il rumore sul fondo cielo, ma abbiamo preservato i dettagli sulla galassia. So, um, my advice is always to, uh, to start with this tool for simplicity. Quindi il suo consiglio è di iniziare sempre con questo tool per semplicità. Yes, and uh, the workflow is always similar. First, you, uh, you stretch the L and the RGB, then you compose the LRGB, and then you make your contrast adjustment or sharpening or anything else, and then denoise. Quindi il workflow, bene o male, è sempre lo stesso. Quindi si compone l'RGB, bilancio tutto cromatico, si fa lo stretching della RGB e della L, si fonde l'immagine LRGB, si fa un uh, aggiustamento del contrasto, comprensione dei toni e tutto quello che ritenete opportuno e alla fine si fa il denoising. 
Okay, so um, this this tool works very well, but um, I don't know if you can see it. Um, maybe I can use STF to adjust yes. the contrast. There's still no large scale noise on, on the background. Now, now you, you uh, make it a little bit brighter, please. Okay. Okay, okay, perfect. Come potete vedere, eh, si vede ancora parecchio rumore a larga scala sul fondo cielo. Quindi il rumore a, ehm, ad alta frequenza è stato ridotto efficacemente, rimane del rumore a bassa frequenza. Yes, it's very, very difficult to control this kind of noise with TGVD noise. È veramente difficile eh, controllare questo tipo di rumore con TGVD noise. So I, I, I'm going to show you uh, another example with MNT with my images. E quindi vi farà vedere un altro esempio utilizzando uh, MNT con la sua immagine. Okay, so here we have the broadband image, the broadband RGB and infrared image. Quindi questa è eh, l'immagine eh, a banda larga, quindi il composito RGB eh, più infrarosso. Right? RGB plus infrared? Yes, and, and the image is okay. already stretched. Al already stretched, quindi non è più lineare, è già stata eh, stirata. Yes, you can see also the, the red spots that are from the infrared data. Vedete i puntini rossi che arrivano uh, dai dati infrarossi. And then here we have the narrowband image. You will see that it's extremely noisy, okay. even after 60 hours of exposure time. 60? 60. Ok, uh, yes. come vedete, nonostante 16 ore di integrazione, questa è l'immagine in banda stretta, è ancora molto rumorosa. So we want to compose this narrowband image with the broadband one. Quindi l'obiettivo è comporre eh, l'immagine in banda stretta con l'immagine in, in banda larga. Ok, so we are going to use multiscale median transform in this way with only for denoising. Quindi stiamo per usare eh, multiscale median transform con solo eh, quattro livelli di denoising. Ok, so here I will make a little preview. Quindi facciamo And una piccola preview. Yeah, it's very important to, uh, to, to be able to compare many results in different previews. I will show you how. Ok, eh, è molto importante confrontare risultati diversi eh, in diverse preview e quindi vi farà vedere come fare. We can clone the previews this way. Possiamo clonare le preview in questo modo. And why? Because here we are selecting the first layer and we are going to try different noise reduction levels. Questo perché eh, selezioniamo il primo layer e eh, proveremo diverse impostazioni di denoise. So first we set the threshold to one. This is uh, more or less the same threshold we are using in TGV denoise. Ok. Eh, It's the same concept. Ok. Eh, noi adesso imposteremo la threshold su 1 che è più o meno lo stesso livello che eh, utilizziamo su TGV Denoise. Ok, the effect is now very, very small. Vedete che l'effetto um, è molto, molto scarso. 
Yes. Let me try to increase the contrast. Okay, aumentando el contrasto. Yes, much better. Yeah, and uh, remember that you can um, copy the STF adjustment to all the views with this button. Ecco, ricordate che con quel pulsante che vedete sulla barra potete copiare la stessa impostazione della screen transfer function su tutte le preview. It's very, very subtle. È veramente molto sottile. But you will see. Now I put here, I set a value of 2. Adesso impostiamo un value di 2. And I, I perform this denoising in, in the second preview. E postiamo questo denoising sulla seconda preview. Now I need to fit the zoom and pan of both previews to be able to compare. So eh. I click and drag. Per eh, confrontare direttamente con lo stesso zoom e posizione le due preview, Prendo la linguetta della prima preview e la trascino su quella della seconda preview. In questo modo le due preview vengono allineate. So, so now, by pressing the control key or command and the left and right arrows, we can compare. Ok, adesso tenendo premuto control e eh, frecci, freccia destra, freccia sinistra, possiamo confrontare rapidamente le due preview. This is... One, a threshold of one, and this is threshold of two. Quindi uno, due. Il valore di threshold sulla prima è al valore uno, sulla seconda è al valore due. Now, a threshold of three. Ed ora proviamo con tre sulla terza preview. Now, I copy again the, the, the zoom and pen and put four. Copio di nuovo eh, lo zoom sull'ultima sull preview e applico 4. E qui 5. E facciamo la stessa cosa con 5. So, this is 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi qui abbiamo... L'impostazione della threshold ha 1, 2, 3, 4 e 5 e possiamo vedere quindi gli effetti progressivi che la variazione eh, fa. Yes, so you can see that uh, how, how it works, the denoising. Così vedete bene come funziona il denoising. See that the... the, the... Mm, the core of this little star is not touched, but we remove all of the random noise around. E come vedete, il centro della stellina non viene toccato, ma si rimuove il rumore tutto intorno. This way we can decide uh, where, where to put this value. So in this case I, I will be using 5. Ok, qui We only have here one pixel, but okay. in questo modo possiamo decidere il valore migliore per il, per il valore di threshold, è rimasto solo un pixel e, e va bene così. Now, I'm also working with the denoising in the second layer. So, um, now I will apply this 5 to the first preview. Ok, quindi ora applicherà il 5 alla prima preview, visto che abbiamo okay. deciso di utilizzare quello. And well, we will also activate the denoising in the second layer and a first call of 1. And we start working with the second layer now, through the previews. E quindi adesso, fissato il valore di 5 sul primo layer, andremo a lavorare con il secondo layer sulle varie preview, aumentando progressivamente il valore di threshold. So, now in all the previews, we all, always have a value of 5 in the first layer, and we change only the second layer. Ok, quindi 
in tutte le preview avremo un valore di 5 sul primo layer e di 1 sul secondo layer. Let's see. This is one, two, three, four, and five. Maybe we need to increase a little more the screen contrast. Yes, because uh, it's really difficult to see. Yeah. Oh, okay. It seems good this way. Okay, let's try again. Okay. One, two, three, four, five. Okay. Uh, quindi vediamo le cinque impostazioni ai vari livelli eh, da 1 a 5 del secondo layer. Let me try with six. Proviamo anche con 6. This is very, very important because previews are very, very powerful tools for any, any kind of technique. Questo è importantissimo, imparare bene queste, queste, questi movimenti, diciamo, con le varie preview, perché l'utilizzo delle preview è importantissimo per qualsiasi tipo di elaborazione. Ok, so now we have from 1 to 7. Ora abbiamo one, da 1 a 7. 3, 4, 5, 6 and 7. You can see that in 7 we start to lose uh, to, to affect this, these objects. Come vedete con il livello 7 cominciamo ad erodere eh, gli oggetti, quindi a, a perdere dettaglio sugli oggetti. I will choose here maybe 5 eh, again. Ecco, lui sceglierebbe un livello, un valore di 5 di nuovo. So I set it to 5 and apply it again to the first preview. Quindi lo imposta a 5 e lo applica di nuovo alla prima preview. And, well, let's save this. Salviamolo. Okay, uh, let me... Okay. Let me try this. Proviamo questo. Ok, so the methodology is to uh, start layer by layer and trying the values in each preview. Ok, okay quindi la tecnica è quella di eh, lavorare eh, strato per strato, layer per layer di Multiscale Medium Transform e trovare i valori ottimali. It's, uh, usually it's not very, very critical. Ma the, the most important is to know how many layers you need to denoise. La cosa importante è sapere quanti livelli eh, bisogna eh, su quanti livelli bisogna agire per il denoise. And here what, what happens? We still have large scale noise. You will see it. Vedete, e qui noi abbiamo ancora rumore a, a larga scala. Why? Because we are only denoising the layers up to 8 pixel scale. Perché noi stiamo uh, riducendo il rumore solo uh, fino a 8 livelli. 
cioè scusate, okay. quattro livelli fino a, otto, a una dimensione di 8 pixel. In, in this image we don't need further denoising for, uh, because, because um, let me show you the mask. Qui non abbiamo bisogno di eh, fare un ulteriore eh, denoise su più livelli perché uh, because we are uh, mixing the, the broadband galaxies and stars into the narrowband image only where you have small objects. Ok, perché noi stiamo andando a fondere eh, l'immagine in banda larga sull'immagine in banda stretta eh, solo dove ci sono degli oggetti piccoli e quindi il, il rumore a larga scala ci, non ci interessa. Ok, so uh, it doesn't matter if, if we have on the background large scale noise. What's important is to avoid the noise just on the edges of the objects. Quindi la cosa importante è eh, verificare che non ci sia rumore sul, sul bordo degli oggetti. Se rimane, se rimane del rumore a larga scala sul fondo cielo non è importante. And now we are applying this process also with a mask that will protect the objects. E quindi applicheremo ehm, questo process eh, con una maschera in modo da proteggere gli oggetti. Let, let me compare without the mask. Eh, facciamo un confronto per vedere com'è senza la maschera. One second, I will copy the STF and now I copy the zoom. Quindi copia la screen transfer function, dopodiché copia lo zoom. I don't know if it's visible in the streaming. Uh, it, it's almost invisible. Okay, okay. we can see on stars that uh, are uh, a little bit sharper on the on the masked uh, version mainly yes. in, the, in the red uh, in the red uh, dot this the... this very very little object yes. here yes this is with the mask and without the mask yes it's visible also in streaming Yes, and the, the, the last thing you should take into account in MMT is that it usually happens that when you denoise too much, the image, the resulting image seems plastic. Ok, eh, un'altra cosa importante da tenere in considerazione ut utilizzando multiscale minion transform è quando esagerate eh, l'immagine assume un aspetto plastificato. Yes, that's because we are completely uh, erasing the noise, but we don't want to erase the noise, we want, want to reduce the noise. Questo è perché eh, esagerando con le impostazioni noi andiamo a cancellare completamente il rumore, ma noi non vogliamo cancellarlo completamente, vogliamo semplicemente ridurlo. So once you find the, the first call, you can decrease the amount of, of each layer to preserve a little amount of, of the original noise in, it, in each scale. Quindi una volta che avete eh, trovato le impostazioni corrette per eh, il valore di threshold potete andare a diminuire eh, leggermente il valore di amount in modo da mantenere una piccola quantità di rumore eh, all'interno di ciascun singolo layer. Ok, so let's see, uh, because we are, uh, I, I go to, to, to go ahead. 
Ok, va avanti. So, we process the RGB with the denoising. Quindi questo ha um, processato l'RGB con il denoising. Uh, one second. Before. Prima. And after, ok? Dopo. So this image is ready for mixing with the narrow band. Quindi questa immagine è pronta per essere miscelata con la banda stretta. Ok, so now the narrow band image. This is more complex. Questa è più complicata. You can see that we have one, two and three denoising steps. Come potete vedere ci sono ben tre eh, step di riduzione del rumore. And here we apply denoising up to the 64 pixel scale. E qui stiamo applicando la riduzione del rumore fino ad una scala di 64 pixel, quindi fino al settimo uh, livello uh, wavelet. Yes, so um, I want to show you what happens when we don't apply uh, denoising on the large scales. Eh, adesso vi farò vedere che cosa succede quando non applicate il denoise sulla scala più larga. One second, please. Okay. I, I will talk later about the mask, ok? Ok, vi parlerà dopo della maschera. Uh, there's a question. Yes. Uh, why this time you worked on RGB instead of CA? Uh, why on R RGB and not on uh, uh, lightness and the chrominance on the RGB image? Yes, because uh, in this image we don't use uh, luminance filter. It's pure RGB. So the, the, the noise levels in the three RGB filters are similar. Ok, eh, questo è perché di fatto eh, non è un'immagine LRGB e quindi i livelli di rumore tra eh, i, vari, i tre canali RGB erano molto simili e quindi non ha, in questo caso non aveva senso un trattamento differente rispetto a prima. Prima era stato utilizzato un filtro di luminanza e quindi il livello di rumore sulla luminanza era decisamente inferiore a quello sulla crominanza. Ok, I will try to adjust the STF so you can see it better. Ok, we see it better. Ok. This is with denoising from... Oh, sorry from 1 pixel to 8 pixel scales. Ok, questo è con il denoise dalla scala a 1 pixel fino alla scala a 8 pixel. And this is up to 64. E questo è fino al livello 64. Maybe a bit more stretching. Ok. Ok. But this is also visible inside the nebula. Eh, oltre a vedersi sul fondo cielo, questo si vede anche sulla nebulosa. Um, mm. No. 
it doesn't change in, in, now. Okay. okay. Yes. Um, it's, it's hard to see. Yeah. Let me try. Yes. Okay. I think it, it's it's the 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 compression itself because the the image does not change in, in the screencast. Well, more or less. Okay, so why is it so important in this image to denoise these scales? Because we have a lot of nebulae on the background that are very, very faint. And they have a strong noise. Perché è importante fare un denoise fino a queste scale su questa immagine? Perché eh, eh, ci sono un sacco di nebulose molto molto deboli sul background e che essendo molto molto deboli hanno molto molto rumore. So for this process we apply exactly the same methodology as we did with the broadband image. We inspect with the previews layer by layer, and we start increasing the layers and increasing the denoising through the layers. Per trovare eh, i parametri eh, per questo multiscale median transform è stata utilizzata esattamente la stessa tecnica che abbiamo visto per l'RGB, quindi eh, layer per layer con diversi eh, previews sono stati testati vari parametri fino a trovare l'impostazione ideale. You can see that on the background we still have a, uh, some noise. Eh, but we will apply a second a second denoising process for the background. Quindi vedete che eh, sul background c'è ancora del rumore, però verrà applicato un secondo passaggio di denoising eh, dedicato specificamente al fondo cielo. And before applying the second denoising, I want to show you the mask. Eh, prima di applicare il secondo step di denoising, vuole mostrarvi eh, la maschera. This is the H alpha data. Questi sono i dati H alpha. And this is the O3. E questo è l'ossigeno 3. The O3 is much finer than, than the H alpha. And there, are, there, there is a lot more detail on the H alpha. Ok, eh, l'ossigeno 3 è molto più debole rispetto all'H alpha e eh, sull'H alpha ci sono anche più dettagli. So we need to protect more the H alpha than the O3. E quindi dobbiamo proteggere maggiormente l'H alpha rispetto all'ossigeno 3. That's why for this denoising I'm using a, a color image as a mask. E per questo motivo che utilizzerà un'immagine a colori come maschera. This is simply a, a clone of, of, the, of, of the narrow band image after the stretching. Quindi questa è semplicemente un clone dell'immagine in banda stretta dopo lo stretching. And we load this image as a mask. E quindi carichiamo questa immagine come maschera. So it will protect more the H alpha than the O3 in e the denoising. E quindi proteggerà maggiormente eh, l'H alpha eh, rispetto all'ossigeno 3, proprio perché essendo rossa eh, è maggiore la maschera sul, uh, sul rosso. So this is after the denoising. Questo è dopo il denoising. And let me... This is only the H alpha channel. Oh, yes. Okay. Uh, 
well, of course, we should also consider which is the realistic contrast we, we will have in the image. E dobbiamo considerare anche il contrasto realistico che vogliamo avere nell'immagine. Ok, so the second denoising process will use the same color mask, but with further curves, so you increase the contrast. Quindi il secondo processo di denoise utilizzerà la stessa maschera utilizzata precedentemente, ma con applicata una curva di contrasto in modo da renderla più protettiva sulla nebulosa e eh, più permissiva sul fondo cielo. Yes, it will protect much more the, the core of the nebula. Because we are going to apply a stronger denoising over the dark areas. Eh, pro proteggeremo maggiormente la nebulosa perché andremo ad applicare eh, una maggior riduzione del rumore su zone più scure. So now we load this second mask. Quindi carichiamo questa seconda maschera. And we invert it. E so... la All the objects are completely protected and also all the nebula. And we, we only perform the denoising on the background and a little bit on, on this fine structure. E quindi tutti gli oggetti vengono protetti quasi completamente e andremo ad applicare il denoise solo sul background e eh, leggermente anche sulle, sulle strutture più deboli. And this is the second denoising from uh, scale 8 to 64. E quindi questo è il secondo step di denoising dalla scala 8 fino alla scala 64 in maniera più incisiva rispetto a quella precedente. Look that I always uh, decrease a little bit the amount. So we preserve a little bit the original noise of the image. Eh, come sempre ha eh, diminuito leggermente l'amount di denoise in modo da eh, conservare una piccola porzione del rumore originale dell'immagine. Mm, it's not very visible in the streaming. Uh, um, let, me, let me try. Yes, yes, it's visible. Ok? Yes. Yes, it's feasible. Of course, we, we still have some noise. Obviamente But, abbiamo... As I told you, yeah, as I told you, we should consider which is the, the final contrast of the image. Ok. Which is this one. Ok. okay. Dovete considerare quello che sarà il contrasto finale dell'immagine, che è questo, quindi non dovete valutare il rumore residuo sull'immagine stirata apposta per vedere il rumore. Dovete sempre pensare a quello che sarà il contrasto finale della nebulosa e de o dell'oggetto in generale. So after the denoising, well, let's, let's compare the two steps. Eh, confrontiamo i due step di denoising. Quindi questo è prima, before the first step, this one, yes. Ok. Primo step. I, I'm jumping the, the two steps, ok? Ok. And after the denoising we perform some, some contrast adjustments. Okay. ok, so this is a little curves and some histograms. So what happens that many times when you increase the, the contrast of the image, you will see that uh, you start to, to see too much noise in the image. Ok, come potete vedere, eh, dopo i primi due step di denoise, 
eh, ha applicato delle curve per il contrasto, una trasformazione di istogramma e dopo aver fatto questa operazione spesso l'immagine sembra avere troppo rumore, il rumore eh, risalta fuori sostanzialmente. So this is before the noising, Prima. Uh, after the noising and after increasing the contrast. Quindi prima del denoising, dopo il denoising e dopo l'incremento di contrasto. Prima denoising, dopo denoising e dopo l'aumento del contrasto. Ok. So that's why before these two steps, these two steps are for merging uh, the narrow band image with the broad band image. Ok, quindi prima di eh, eh, miscelare l'immagine in banda larga con l'immagine in banda stretta che viene fatto tramite eh, pixel map farà un altro Be, passaggio di dinamica. Yeah. Be, before, before performing the merging we perform also a, a little bit of denoise. Quindi prima di fare la fusione facciamo di nuovo un po' di denoise. Um, let me try to show it. Yes, it's visible. Okay? Okay. But the two main steps here are first to denoise uh, the small scales and the large scales. Okay. Quindi and i due and then to and then to denoise the large scales over the background. Quindi i due passi fondamentali di denoise qui sono il primo passaggio in cui si fa il denoise sulle piccole scale e sulle larghe scale, su tutta l'immagine, comunque con la maschera, ma più blanda. Dopodiché un secondo passaggio più incisivo sul background, senza toccare le piccole scale, con una maschera più protettiva sull'oggetto. E finally, here we have the broadband uh, objects. E alla fine show. abbiamo la fusione con gli oggetti in banda larga. Ok? Yes. Let's look outside the nebula. This is only narrow band. You can see the stars are blue or red, depending on the two emissions. And they also have little halos from the narrow band filters. And then we mix it with the broadband stars and galaxies. Okay. This is done uh, through a mask. Okay. Yes. Could you show the... two different masks? Okay. Th this is out of the scope of, of, ah, okay. of this webinar, but I, I can say you that I'm using two pixel math processes because I use two different masks. One for the little objects and another one for the big stars because they have these small halos. Ah, okay. So uh, I need to perform two pixel math processes. Okay. And then a final adjust, uh, curves adjustment. Okay. For the contrast and uh, saturation. Yes. Okay. Quindi eh, ha utilizzato due step di eh, pixel math per fondere le immagini con due maschere diverse, una per eh, gli oggetti più piccoli e la seconda per correggere gli aloni estesi dovuti ai filtri in banda stretta. Ed infine ha utilizzato un passaggio di Cures per eh, aumentare il contrasto e leggermente la saturazione. If, if you look at this picture, you never think it was made from six different filters. That's the goal. Eh, esatto. Um, se voi guardate l'immagine, di fatto non riuscite a capire che è stata fatta attraverso sei filtri. E questo è l'obiettivo 
di questa elaborazione. Quindi l'obiettivo è non far capire che sono stati utilizzati sei filtri per ottenere questa immagine. So, summarizing, this is before any denoising. Questo è prima di qualsiasi riduzione del rumore. After denoising, dopo aver fatto la riduzione del rumore. After contrast adjustment, dopo l'aggiustamento del contrasto. After final denoising, dopo la riduzione del rumore finale. After merging with the broadband objects, dopo averlo fuso con gli oggetti in banda larga. And after contrast adjustment. E dopo l'aggiustamento del contrasto. And this is basically before and after. Quindi tutto il processo, prima e dopo. It's amazing. <laughs> okay. Look here. Um, oops. Let's see if it if it works. Yeah, more or less. Yes. Okay. It's really really nice. So really the denoising helps to have a cleaner look at the faint structures. Il denoise di fatto aiuta a donare alle zone più deboli un aspetto più pulito. Yes, and the thing you should uh, keep in mind is that every time I merge two images Before the merging process, each component is already clean. La cosa importante da ricordare qui è che quando noi andiamo a fondere due immagini, prima della fusione, eh, le due immagini devono già essere pulite. And that's it. E quindi abbiamo finito. So we have uh, time for some questions. Yes. Uh, if you have questions and you speak English, so you can open your microphone and uh, ask directly to Vicent or ask to me and I will try to translate. Some question? So, okay. We can okay. Yes, uh, oh, I, guess, yeah. I actually have a question. Hi. Um, i wanted to ask you, is there a value of uh, MMT or on e any layer that you should not go above, uh, otherwise you basically ruin the, the picture or <clears throat> you can go as high as you want, uh, as long as uh, you see the structures that you are interested in not, uh, um, not going bad? Yes, um, well, It strongly depends on if on each image. Um, for it for this image, uh, at, the, at the end, what matters is that you you apply the denoising to to the previews and you look look at the difference. Uh, at any given moment, you will see that uh, working with this with this layer will won't make almost any difference. So you stop, We, you don't need to denoise that layer. Thank you. That's why it's so important you work properly with the previews. Yeah, the, the, the preview thing, I, I had never seen it. It's really powerful. <laughs> <laughs> Great. Okay, any other question? So I translate your question in Italian for, for those who don't understand English. Eh, chiedeva se eh, c'è una regola base per capire eh, su quanti livelli eh, di denoise devo lavorare, se c'è un livello che non va mai superato. Eh, sostanzialmente la risposta è eh, dipende ovviamente da immagine ad immagine, non c'è un valore fisso. Il trucco è quello di lavorare bene con le previews e quando vedo che pur aggiungendo livelli di denoise 
il risultato finale non cambia, significa che non ho più bisogno di lavorare con quel livello. That's all, that's all. Era, era anche proprio sulla mount, sulla mount, ah, okay, sulla mount. esatto, quindi eh, quanto uno può andare in su e lui giustamente diceva che quando su un livello particolare vedi che non cambia più niente andando in su allora non bisogna più andare in su, non ti serve più a niente praticamente. So, ok, thank you again Vincent. And uh, thank you for uh, coming. Good night uh, to all. Thank you, Vincent. Thank you, Eduardo. Thank you. Thank you very much. You. See you Happy next time. Night. <laughs> nice yeah. time. See you soon. Talk soon. Bye. Bye bye. Bye.